வெல்கம் டு சர்னியா சத்யாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து எப்படி அப்பளம் பொறிக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் என்ன கொஞ்சம் ரொம்ப ஓவராக இருக்குதுன்னு நினைக்காதீங்க ஏன்னா இது ஒரு ரொம்ப ரொம்ப சின்ன விஷயந்தான் நம்ம சவுத் இந்தியன் ஃபேமிலியில் வந்து லஞ்சில் வந்து அப்பளம் அப்பளம் வந்து ரொம்ப மெயினானது ஆனால் இது ஒரு சின்ன விஷயம் கூட இது சின்ன சின்ன ஒரு டிப்ஸோடு நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம கடையில் நம்ம ஹோட்டலில் சாப்பிடும்போது எப்படி நல்ல பெரிய அப்பளமாக கருகாமல் நம்மளுக்கு கிடைக்குது கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனவங்களாக இருந்தாலும் சரி நல்ல சமையல் தெரிஞ்சவங்களாக இருந்தாலும் சரி சில பேருக்கு வந்து இந்த அப்பளம் வந்து கருகி கருகி வரும் கருகி வரும் ரவுண்டாக வராமல் மடங்கி மடங்கி வரும் அதே மாதிரி பிகினர்ஸாக இருந்தீங்கன்னா புதுசாக கல்யாணம் பிடிக்கும்போது ஏன்னா நான் கல்யாணம் முடிச்சு வரும்போது நான் அப்பளம் பொறிக்கிறது தானே சாதாரண நினைக்கும்போது அது வந்து கரி கரி வந்துச்சு அப்புறம் தான் எங்கள் அம்மாட்ட கேட்கும்போது தான் நல்லா கவனித்து பார்க்கும்போது தான் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இருக்குது அது அந்த இதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணாவே நம்மளுக்கு நல்லா கருகாமல் நல்லா அசேப்பான அப்பளம் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் நாங்கள் நார்மலான அப்பளத்தை எப்படி பொறிக்கிறதுன்னு இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு வந்து இந்த அப்பளத்தை வந்து எடுக்கிறதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அப்பளக்காரந்து இடுக்கி இருக்குது இதை வாங்கிக்கோங்க கரண்டி இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறதை விட இந் அதுக்குரிய பொருளை அது அந்த மாதிரி வாங்கினம் போது தான் நம்மளுக்கு நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி இடுக்கி விற்கிது இதை வாங்கிக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம எப்படி ஆப்பளம் பொறிக்கணும்னு பார்க்குறது முன்னாடி எண்ணெய் பார்த்துக்கோங்க அளவாக ஊற்றுனா போதும் ரொம்ப எண்ணெய் பூரி பொறிக்கிற அளவுக்கு எண்ணெய் தேவையில்லை காயிறதும் ஆவி பறக்கிற அளவுக்கு எ காஞ்சிச்சுன்னா நம்ம இந்த போட்ட முன் நிமிஷத்தில் நம்மளுக்கு கருகி போயிடும் அதனால் நார்மலாக இருக்கணும் இப்போ வந்து எண்ணெய் வந்து கரெக்டாக காஞ்சிருக்குது உங்களுக்கு மு புதுசாக நீங்கள் செய்கிறவங்களாக இருந்தீங்கன்னா எண்ணெய் காஞ்சதுன்னு பார்க்குறதுக்கு ஒரு சின்ன பீஸை வந்து இப்படி போடுங்க போட்ட நிமிஷத்தில் இப்படி பொறிஞ்சு வரும் இந்த இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும் இப்போ நம்ம அப்பளத்தை வந்து எப்படி பொறிக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அடுப்பை வந்து ஃபுல்லாகவே வச்சு பொறிச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி இடுக்கியில் வந்து இப்படி பிடிச்சிக்கோங்க பிடிச்சிட்டு சைட்லேருந்து விட்டு இப்படி எடுக்கணும் டக்குன்னு செ எடுத்துடணும் ரொம்ப நேரமும் எண்ணெயில் போட்டு பொறிக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி வேக வேக வேகமாக செஞ்சிடணும் இந்த மாதிரி சைடில் இப்படி தட்டி விடுங்க எண்ணெய் வடிஞ்சிரும் அந்த ஓரங்களில் வந்து வேகாததும் வெந்துடும் இந்த மாதிரி நம்ம திரும்ப திருப்பி போடும்போது இப்படி மெதுவாக லைட்டாக அப்படி தட்டி கொடுத்தா போதும் இப்போ பாருங்கள் அந்த லைட்டாக மடிஞ்சிருந்தாலும் நம்ம திரும்ப செய்யும் போது கரெக்ட் பண்ணும்போது கரெக்டாக வந்துருச்சு ரொம்ப நேரம் எண்ணெயில் விட விட நம்மளுக்கு வந்து நம் அப்பளம் வந்து கருகி போயிடும் உங்களுக்கு வந்து எண்ணெய் ரொம்ப காஞ்சிருச்சுன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா சிமிலில் வச்சுக்கோங்க அடுப்பை இப்போ பாருங்கள் கரெக்டான ரவுண்ட் ஷேப்பில் வந்துருக்குது இது வந்து நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு நேரம் நம்ம ஒவ்வொரு வீட்டில் சாப்பிடும்போது நம்மளுக்கு தெரியும் எங்கள் வீட்டில் வந்து சாப்பிட்றவங்க கூட கேட்பாங்க இன்னும் அப்பளம் வந்து நல்லா ருசியாக இருக்குது ஒரு கரெக்டாக புரிஞ்சிருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து நம்ம மற்றவங்கள்ட்ட கேட்குறதுக்கும் நம்மளுக்கு வந்து இதை போய் ஒரு டவுட்டாக கேட்குறதா அப்படின்ற மாதிரி நினப்பாங்க அதுக்கு அவங்களுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த சூடு இருக்கும் அதில் ஒரு ரெண்டு அப்பளம் நம்ம பொறிக்கலாம் நீங்கள் அப்போ கணக்கு பண்ணிக்கோங்க பொறிச்சு இப்போ வந்து நான் வந்து அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஆஃப் பண்ண அடுப்பில் வந்து ரெண்டு அப்பளம் நம்ம வந்து அந்த சூடு வந்து அந்த அளவுக்கு தாங்குவோம் அது தகுந்த அப்பில் நீங்கள் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பொறிச்சுக்கோங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதுக்கப்புறம் போட்டிங்கன்னா அந்த சூடு வந்து கரெக்டாக போயிடும் இந்த பொறிச்ச எண்ணெயை வந்து நீங்கள் மற்ற எண்ணெயோட கலக்காமல் தனியாக ஒரு கிண்ணத்தில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த எடுத்து வச்சுட்டு இதை வந்து இன்னும் ஒரு ரெண்டு தடவை இதில் வந்து அப்பளம் பொறிச்சிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் யூஸ் பண்ண வேணாம் இப்போ நம்மளுக்கு முறுமுறுன்னு நல்ல அழகான அப் அப்பளம் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்குது இதை வந்து நீங்கள் பொறிச்ச உடனே என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரம் அப்பளம் கொள்கிற அளவுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் மூடி வச்சிடணும் இல்லை நீங்கள் டப்பர் வேறு மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் இருந்தாலும் அதில் வந்து நீங்கள் மூடி வச்சுக்கோங்க இது வந்து அந்த அப்பளம் வந்து நம்ம சாப்பிட்ற டயத்தில் வந்து பதத்து போகாமல் நல்லா முறுமுறுன்னு கிறிஸ்பியாக இருக்கும் மூடி வச்சிட்டோம்னா இங்கே போட்டு மூடி வச்சுருங்க மூடி வச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து சாப்பிட்ற டைய வரைக்கும் அப்படியே நல்லா முறுமுறுன்னு இருக்கும் இந்த கருகாமல் எப்படி அப்பளம் பொறிக்கிறதுன்றது உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் ப